Hi, this is Sui. Hola, todos. Yo soy Sui. 现在我在拉萨的八廓街，从这里辐射开去就是拉萨的老城区。这里呢是拉萨的重中之重。我们走着。我们现在坐三轮车去八廓街。Hello， 师傅，你是哪里人？我是从我们三轮车，是安静的车。我们刚刚下了三轮车过来了，八廓街这里坐三轮车十块钱，因为那个师傅刚刚好要回家，他家就在八廓街的对面。他说：“有钱人在拉萨才坐三轮车，没钱人是坐公交车的，能打的的。因为三轮车在这边的消费还是比较高，而且必须溢价，不溢价的话就特别的高。我问他他的一个月收入有多少，他说除了开销、房租那些可以挣到八千块钱。我问他是不是真的，他说这是真的哦。现在我们是过来安检过来这边八廓街的，安检那边有体温的测量药品，身份证过来这里，这里。”感觉跟一四年的时候有很大的不同。这边是赚钱的人群。我现在所在的这条街，后面是商业街，卖一些工艺品之类的。前面有很多的本地人坐在椅子上，他们不喜欢我们拍照拍到他们。刚才有一个内地人拿着一个，他说是狼牙。给这里坐着的一个老伯伯看，问他是不是狼牙，后来鉴定之后说不是的，他被骗了。这边现在的工艺品有很多不同的价格，所以如果你不是专业的，你很难知道是不是真的。在七世纪的时候，宋江干部他下令在湖边建了一个大昭寺，后来大量的信佛者就在大昭寺这边转经，形成了一条。独特的小径，这就是当时的八廓街。后来到了十五世纪，很多的信徒都往大昭寺这附近来居住，在这里也建了僧人的宿舍。所以，居民的居所、僧人的宿宿舍，还有各种的商业街，都在这里聚集。当然，还有各种的小寺庙。就慢慢的形成了现在的相对规模的八廓街。现在到八廓街来转经，是藏民必须做的事情，也是游客非常乐于做的事情。我现在在做顺时针旋转，当地有很多的人都在这里做顺时针的转经。沿着大昭寺做一个顺时针的旋转转经，叫做拉萨的内转经道。而沿着八廓街转经，叫做。中转经道，在这里还可以沿着旧城区做一个转经，叫做外转经道。所以在拉萨有三条转经道，内转、中转跟外转。我现在走的算是中转经道。如果是只沿着大昭寺小转一圈，就是内转经道。我后面的建筑物是大昭寺，它是拉萨古城区最重要的建筑物，建于七世纪中叶。当时唐朝跟吐蕃地区，吐蕃地区指的就是现在所在的西藏地区，还没有结盟。
，有一个非常重要的史实是唐朝的文成公主陆蕃嫁入这个地区。才真正的结盟，在大昭寺门口有两个大柱子，是唐蕃结盟柱。这两个大柱子也有金幡缠绕着，代表着这个和平，代表着许愿，你许的愿终会实现。这个是藏民他们的这个佛教非常崇信的一个纪念点，所以很多的藏民会沿着大昭寺做一个顺时针的朝拜，他们手中会拿着一个小转经筒。小转经筒每转一次，也就相当于你念了一次经。现在的八廓街商业化特别特别严重，到处都是卖东西的纪念品的，在这里还有很多的拍写真照的。说实话，他们拍出的这个照片。修出来的真的是很好看。如果你一生只来拉萨一次，其实我觉得可以拍他们的旧照片。这里虽然商业化非常的严重，但是也是有非常多的当地人过来这边赚金，所以要了解西藏的文化，拉阔街也是必须要来的一个地方。我觉得这边转大概是十来分钟就已经转一圈了。以前的话，在这边还有很多做甘蔗，就是磕长头的朝拜者。现在相对来说少一点我后面的是寺庙。刚才我也进去拜了一下，因为我个人其实也比较信佛。如果从各种不同的宗教来选择的话，我会选择信佛教，因为中国的佛教其实还是比较鼎盛的，大部分的人都是信佛的，只是信佛的这信念深与浅来说，西藏这边的佛土就更加的多，而且更虔诚。刚才我在上面拜的时候就看到。有人是匍匐在地拜的那种，像磕长头那种。无论是什么信仰，只要你是信善的、善良的、爱和平的，这些都是值得尊敬的。刚才进去了后面的这个寺庙，里面的信徒在转这个转经筒，也有在拜佛，还有两个喇嘛在帮这个信徒倒酒，还有牛奶，还有两个是一个是清茶，一个是白酒，酒是两种，一个是青稞酒跟白酒，也有人在点酥油灯，可以在前面的小商店买一袋子的酥油。这个酥油是专门点灯的，不可以吃的。我在扎基寺的时候也看到，这个喇嘛在将这个酥油全部刮刮进去，因为酥油结了整个的大盆子都很多，所以他们在不停的刮那个酥油。
是现在非常出名的马吉阿米餐馆。其实它以前是一个酒馆，跟六世达赖喇嘛仓央嘉措有关。传说是他的秘功，因为仓央嘉措他是一位活佛，就是生下来就是活的那种。他成了六世达赖喇嘛之后，其实呢，被僧所幽宫，还是非常向往自由。他也是一位非常浪漫的诗人，现在流传了很多他做的诗，但是我们不知道究竟哪些是他做的。反正传下来很多诗都是按在了他的名下。那这个马吉米酒馆就是与他相关，说是他有一天在这个酒馆休息，看到一位月亮般娇美的少女，揭开帘子来向外窥望。所以他为此就写下了非常优美的诗篇。他写道：“在那东方山顶，升起皎洁月亮，马吉阿米的面容渐渐浮现心上。”这是他写给马吉阿米的诗篇。马吉阿米其实，在藏区也是一个美丽的传说。意思是圣洁的母亲，纯洁的少女，也可以称为是一个美丽的梦。吃完饭休息了一会儿，出来去看一看书店。这里半阔街还有个现在很受年轻人欢迎的书店。跟着中国人看中国，我是 Sweet， 我们下期见 ，Take care， see you soon， bye， 么么哒。